வணக்கம் தமிழ் நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா கொட்டேஷன்ஸ் கொட்டேஷன்ஸில் நம்மளுக்கு என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது நம்ம அதை எங்கெங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கும் வெப்சைட்டில் எப்படி எப்படி எல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இதில் நான் உங்களுக்கு இன்றைக்கி சிக்ஸ் டேக்ஸ் வந்து நான் சொல்லி தருப்போகிறேன் இப்போ இதில் ஃபஸ்ட்டு டேக் என்னென்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஷார்ட் கொட்டேஷன்ஸ் ஷார்ட் கொட்டேஷன்ஸ் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் டபுள் கொட்டேஷன்ஸ் நார்மலாக நீங்கள் எப்படி யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதே தான் உங்களுக்கு ஷார்ட் கொட்டேஷன்ஸில் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் உங்களுக்கு அதை என்னென்ன பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறா அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ நான் உங்களுக்கு போன இதுலேயே நான் உங்களுக்கு சொல்லி சொல்லி கொடுத்தது என்னென்னா கமெண்ட் லைன் வந்து நம்ம எப்படி எப்படி டைப் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு கமெண்ட் லைனில் என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு தேவையான கமெண்ட்ஸ் வந்து டைப் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நான் இங்கே எதுக்காக நான் கமெண்ட் லைன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு டைப் பண்ணுற நேரத்தில் வந்து உங்களுக்கு டைம் வேஸ்ட் ஆகலாம் இல்லை உங்களுக்கு வீடியோ பார்க்குறப்ப தெரிஞ்சுக்கிற ஆர்வம் அதிகமாகலாம் ஆனால் டைப் பண்ணுற ஸ்பே டைமிங் வந்து உங்களுக்கு வேஸ்ட் ஆகிற மாதிரி ஃபீல் ஆகும் ஸோ அதனால் நான் ஆல்ரெடி டைப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு ரிசல்ட் மட்டும் நான் என்னென்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிறதுக்காக நான் உங்களுக்கு அந்த பர்பஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான் இப்போ இதில் என்ன அப்படின்னா வெல்கம் டு தமிழ் ஸ்பைடர் அப்படிங்கிறதுல நான் கியூ அப்படிங்கிற டேக் மட்டும் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த கியூ அப்படிங்கிற டேக் நான் சொன்ன மாதிரி தான் டபுள் கொட்டேஷனுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் நான் இப்போ சேவ் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு ரீஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்குறேன் இப்போ இதில் உங்களுக்கு தமிழ் ஸ்பைடர் அப்படிங்கிறது மட்டும் உங்களுக்கு டபுள் கோட்ஸில் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் இப்போ அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு அடுத்த இது என்ன அப்படின்னா பிளாக் கோட்ஸ் இது எதுக்காக இந்த பிளாக் கோட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இது நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான ஒன்று இப்போ அதர் சைட்ஸில் இருந்து நீங்கள் சில கண்டென்ட்ஸை எடுத்து உங்களோட சைட்ஸில் நீங்கள் ஷோ பண்ணுவீங்க அப்போது நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடியது தான் இந்த பிளாக் கார்ட்ஸ் இந்த நீங்கள் பிளாக் கார்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது அது என்ன ஃபைண்ட் ஆகும் இப்போ ப்ரௌசராக இருக்கட்டும் சர்ச் இன்ஜினாக இருக்கட்டும் அது உங்கள் சைட்டுக்கான கண்டென்ட்டாக வந்து அது சர்ச் பண்ணாது அது எந்த சைட்டுக்கு அப்படிங்கிறத நீங்கள் முதலையே மென்ஷன் பண்ணிடுவீங்க எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் ரைட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை நான் உங்களுக்கு விசிபிள் பண்ணி வாடுறேன் நான் இந்த காலம் பாக்ஸை நான் அடுத்த கமெண்ட்டுக்கு மட்டும் நான் உங்களுக்கு ரெட்டிஃபை பண்ணி விடுறேன் இப்போ நான் பிளாக் கார்ட்ஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு கோட் வந்து நான் உங்களுக்கு இது பண்ணியிருக்கேன் நான் இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு இதில் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஒரு கண்டென்ட்டை வந்து நான் தமிழ் ஸ்பீடர் டாட் ஓஆர்ஜிலேருந்து நான் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா இப்போ அந்த கண்டென்ட் இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஃபைண்ட் ஆகிறது எப்படி ஃபைண்ட் ஆகும் அப்படின்னா தமிழ் ஸ்பைடரோட கண்டென்ட் அப்படிங்கிறது தான் ப்ரௌசர் ஃபைண்ட் பண்ணும் ஸோ உங்களோட மற்ற வெப்சைட்லேருந்து நீங்கள் ஒரு கண்டென்ட் எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அதை என்ன எப்படி நோட் பண்ணணும் அப்படின்னா பிளாக் அவுட்டில் தான் நோட் பண்ணணும் நீங்கள் பிளாக் அவுட்டில் நோட் பண்ணும்போது அது எப்படி உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு செப்பரேட்டாக அது த தனியாக ஒரு கா ஒரு அதாவது வந்து லெஃப்ட் சைடு கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டு உங்களுக்கு அது டிஸ்பிளே ஆகும் ஆனால் இதில் நீங்கள் எந்த சேஞ்சஸ்மே பண்ணாத அளவுக்கு உங்களுக்கு அது டிஸ்பிளே ஆகும் ஏன்னா அந்த சோர்ஸ் வந்து மற்றவங்களோட சோர்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால அது அந்த மாதிரி எடுத்துக்கும் அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் பார்க்க போகிறது என்னென்னா அப்ரிவேஷன் அப்ரிவேஷன் வந்து எதுக்காக அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு அப்ரிவேஷன் சொல்லியிருப்பேன் அதான் அப்ரிவேஷன் சொல்லியிருக்க மாட்டேன் டைட்டில் என்ன பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுவோம் டைட்டில் மாதிரியே தான் அப்ரிவேஷனுங்கிறதும் அப்ரிவேஷன் என்ன பர்பஸ் அப்படின்னா ஒரு ஒரு பொருளோட அப்ரிவேஷன் வந்து நம்மளுக்கு எப்படி நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண நினைப்பீங்க இப்போ டபிள்யூ டபிள்யூ டபிள்யூனா வேர்ல்டு வைடு வெப் அப்படிங்கிறத நம்மளுக்கு தெரியும் அதோட அப்ரிவேஷன் இப்போ ஷார்ட் ஃபார்மாக நம்ம வெப்சைட்டில் நம்ம கொடுக்கும்போது நம்ம ஷார்ட்டாக கொடுத்துருப்போம் அதை நம்ம அப்ரிவேஷனாக எப்படி நம்ம டிக்ளேர் பண்ணுறது அப்படின்னா நீங்கள் இந்த ஏபிபிஆரை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் டிக்ளேர் பண்ணலாம் இதில் நீங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி தான் டைட்டில் டேக் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கணும் இதோட அப்ரிவேஷன் வந்து நீங்கள் டைட்டிலில் இருக்கிறத சர்ச் இன்ஜினாக இருந்தாலும் சரி எந்த ஒரு ப்ரௌசர் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி அதை அப்ரிவேஷனை வந்து அது ஃபைன் பண்ணி டேக் பண்ணிக்கும் ஸோ நம்ம இதை நம்ம என்ன செக் பண்ணி பார்ப்போம் இப்போ நான் டிஎஸ்ங்கிறதுக்கு நான் உங்களுக்கு தமிழ் ஸ்பைடர் அப்படிங்கிற அப்ரிவேஷன் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அப்ரிவேஷன் டேக் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா கீழே உங்களுக்கு டாட்டாட அண்டர்லைன் வந்து ஷோ ஆயிரும் நீங்கள் அதை ஹோவர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அதோடய அப்ரிவேஷன் என்ன அப்படிங்கிறத ஷோ பண்ணிடும் டாட்டர் லைன் ஷோ பண்ணும்போதே உ
இல்லை ஒரு ப்ரௌசர் வந்து எந்த ஒரு இது இல்லாமையே அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக தான் நம்ம க்ரியேட் பண்ணுவோம் அப்படி பண்ணும்போது நம்ம நீங்கள் ஒவ்வொரு டேகும் வேல்யூ கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கும் ப்ரௌசராக இருக்கட்டும் சர்ச் என்ஜினாக இருக்கட்டும் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி உங்களோட டிக்ளேசேஷனை வந்து குயிக்காக எடுத்துக்கும் அதுக்காக அந்தந்த பர்பஸ்க்காக தான் ப்ராப்பராக அந்தந்த நீ டேக்ஸ் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம அட்ரஸ் டேக் அட்ரஸ் டேக் நம்ம எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு அட்ரஸை நம்ம ஷோ பண்ணி காட்டணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இப்போ நீங்கள் ஒரு அட்ரஸ் நீங்கள் டைப் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு இடையில ஒரு கண்டென்ட் டைப் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அதில் நீங்கள் ஒரு அட்ரஸை மென்ஷன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அட்ரஸ் டேக் யூஸ் பண்ணும்போது அது உங்களுக்கு இட்டாலிக் சைஸில் உங்களுக்கு அட்ரஸை வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் ஆனால் இட்டாலிக் மாதிரியும் இல்லாமல் உங்களுக்கு நார்மல் ஃபாண்ட் இல்லாமல் உங்களுக்கு ஒரு அட்ரஸ்டோட அட்ரஸோட ஃபாண்டில் வரும் நெக்ஸ்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் என்ன நெக்ஸ்ட் நீங்கள் பார்க்கக்கூடியது ஒர்க் டைட்டில் ஒர்க் டைட்டில் என்ன பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு மென்ஷனாக அதாவது வந்து ஒவ்வொரு இமேஜ் டை ஒரு இமேஜில் நீங்கள் கே கேப்ஷன் யூஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஒவ்வொரு இமேஜுக்கும் கீழே என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா இப்போ நான் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு இமேஜ் ஆட் பண்ணுறேன் பார்த்துக்கிட்டீங்க <laughs> ஓகேங்களா இப்போ நான் கீழே ஷோ பண்ணும்போது என்னோடய ஒர்க் டைட்டிலை மட்டும் நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் அதாவது வந்து உங்களுக்கு கோடுவைஸ் காட்டும்போது உங்களுக்கு நான் சிட்டி அப்படிங்கிற டே உங்களுக்கு டேக் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால எனக்கு அந்த பர்டிகுலர் நேம் மட்டும் எனக்கு இட்டாலிக்கில் ஷோ பண்ணும் ஆனால் இதை நான் ஃபைன் பண்ணும்போது அந்த இமேஜோட ஒர்க் டைட்டில் வந்து தி தமிழ் ஸ்பைடர் அப்படிங்கிறத வந்து ப்ரௌசர் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா பீட் டேரக்ஷனல் இப்போ பி டேரக்ஷனல் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ ரைட்டில் இருந்து லெஃப்ட் லெஃப்டில் இருந்து ரைட் அப்படிங்கிறத நீங்கள் அதாவது வந்து ஜென்ரலாக கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதாவது வந்து எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனோம்னா சின்ன வயசுலலாம் நீங்கள் ஒன்று ரெண்டு தலைகையெல்லாம் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ட்ரைனிங் எடுத்திருப்பீங்க இல்லை சார்ஸ் இல்லை டீச்சர் வந்து உங்களை ட்ரெயின் பண்ணியிருப்பாங்க அதே மாதிரி தான் இதுவும் உங்களுக்கு ரைட் டு லெஃப்ட் இப்போ ஒரு நார்மலாக டெக்ஸ்ட் எப்படி டைப் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா டெக்ஸ்ட் டைப் பண்ணியிருக்கிறத டேரக்ஷன் மாற்றி ரை லெஃப்ட் டு ரைட்டாக இருக்கிறத ரைட் டு லெஃப்டாக மாற்றணும் அப்படிங்க அப்படிங்கிற நேரத்தில் நீங்கள் இந்த பை டேரக்ஷனை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ பை டேரக்ஷன் நான் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா ரைட் டு லெஃப்ட் கொடுத்துருக்கேன் இந்த இப்போ ரைட் டு ரைட் டு லெஃப்டில் கொடுத்துருக்கும்போது இப்போ நான் இங்கே டைப் பண்ணியிருக்கிற வேர்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னா திஸ் டெக்ஸ்ட் வில் பி ரிட்டன் டு ரைட் டு லெஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லி நான் எழுதியிருக்கேன் இப்போ நான் உங்களுக்கு ஷோ பண்ணும்போது நீங்கள் நல்லா நோட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதோட டெக்ஸ்ட் எல்லாமே உங்களுக்கு ரைட் டு லெஃப்டாக உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகிருக்கு ஓகேங்களா உங்களுக்கு நான் இந்த ஆறு டேக்குன்னு உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லியிருப்பேன் நினைக்கிறேன் நீங்கள் இதில் இந்த வீடியோவில் ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் நீங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுகளுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போன்ற வீடியோக்கள் உங்களுக்கு வந்தடைய சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்